Wewe mwanda gasi? Mwalimu maneno la Mungu Isa Bessi Makinendi. Eh, hey, vipi mbona nasikia huko askari wenu Ukraine wanapelekewa vidoshodosho tena? Nikimbembe ngurumbembe mwakilembe. Vinaenda kufanya nini huko sasa? Yaani mademu wanaenda kufanyaje sasa vitani? Ah, wanawake mwakilembe kwa miaka mingi sana katika historia. Eh. Hmm. They been used so as to harmonize the situation. Mhm. Wanawake hawa. Vitani. Mhm. Mm. Kama unakumbuka vizuri tushande kama tushande kama kama moja ya, ya muta hali unamkumbuka muta hali? Eh, yeah, muta hali. <laughs> eh? Yeah, like so, wana watu kwa kremba wamekuwa they have been used to harmonize the situation in the military area so during the war time. Sasa Mhm. Uh. Wewe sikia jaribu sana. Mhm. Uh-huh. Kutumia kila mbinu ama kila mbinu sana. Uh. Kuzo kwamba kuzo kwamba natoboa. Mhm. Aje hivi sana Zelensky kutumia kila mbinu. Mbinu kuzo kwamba natoboa. Mhm. Nikumbuka na wanawake makalembe wanaua. Okay. Miaka ya nyuma mwanamke alikuwa hadi vitani. Kwa nini? Ndio yako walikuwa wanachukuliwa kama ni, ni watu dhaifu. Hapana wao wako nyumbani tu. Mhm. Jeleni kimetumia mashoga imeshindikana. <laughs> Vitani. Asi mpaka mashoga form 0 Roma ni kazi. Mhm. Kuna mashoga pia kutosha. Mhm. Unapenda ni mashoga vitani kama kiongozi kule uko una uko uko, uko serious. Ah. Unatunaje michezo ya kininga kupeka mashoga vitani? Mhm. Inaingia akili makalembo kupeka mashoga vitani. How comes? Tuna wachaba left ma kwamba tatizo la Afrika ni ni viongozi au kingine? Mhm. Ali wao makalembo sio kaangaika. Usio kaangaika au sisi ndio nini? Ukaje uka 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 uka. Tukasingizia wanafunga nauliza why Africa hii tulipua? Uh-huh. Walimu mashuleni huko. Tunauliza, wanafunga wanauliza why Africa is sipwa. Nazungumza mambo ya kurushi. Mambo transport sisi tukani gani? Sasa. Tunua chai kwenye makambi. Tunua chai basi kwa kwamba. Mhm. Uh-uh. Tatizo ni uongozi. Alikuwa uh-huh. na Ukraine vile vile. Makambi yanaelewa. Mhm. Uh-huh. Ah, ngoja wale kurushi uongee. Twende, uko unasemaje? Ah, twende, twende. Mwanza tuko tuko Ukraine alafu tumerudi kwa chini wa Ukraine ndio nilimfuata chini wa Chebe eh kwamba Eh. Yeah. Sisi ngozekana. Sasa amepeleka wanawake jeshini kwamba eti waende wakapooze wanajeshi. Ah, ni kwenda kuwapooza wanajeshi. Eh, sasa wanajeshi wa kazi ngumu. Kwa kuwapooza aliyofunjika kiuno wa siku shule kidogo shavu, aliyofunjika mkono wa bebe msijali, tarudi takwa okay, ni takwa okay. Msijali. Mhm. Sasa wanawake jeshini unakiwakiwa wengi. Ni mapenzi mnaenda kufanyika huko. <laughs> Nani amemwambia huyo mjeshi na page? Mhm. Unapoka nake wengi yeshindi, vita kuja uwanja wa vita. Ni mapenzi si ngono anapofanya ngono huko. Mhm. Wanajeshi kimpesha mwanamke, amna anaweza kufikiria zaidi kufanya ngono. Eh. Ili kubasi mizuka yake. Mhm. Upeke bangi is possible. <laughs> yaani kabisa nataka wanajeshi wapelekewe bangi. Usimpeke maisha mwanamke mpeke bangi. Sasa bangi alafu akiranduka inakuwaje? Ndio hivyo in the front ya conscious. Mhm. Kwa sababu ya consciousness and awareness. Sasa wewe unapeka unajebu unapeka wanawake tu waende jeshini waende wakaamuna the situation. Kwa wanajeshi. Yaani wewe kana ukashinda vita. Mhm. Zelensky na pomba tunampongeza Zelensky kwa maana jitahidi. Mhm. 
ila kaingia sema mboni baze kweli kwa makosa mengi ameyafanya Zelensky ni moja kosa kubwa ya kushambulia Moscow eh amnalo msamaha pale makile eh hakuna msamaha pale ukigusa Moscow hakuna msamaha mm hakuna msamaha hakuna negotiation Mhm. Kigusa Moscow. Hakuna msamaha, hakuna negotiation. Mhm. Ametika Moscow mara kwa, katika Moscow mara pili, katika Moscow mara tatu. Anaenda kupiga Moscow. Ndio tunaona tunaona wazi kabisa hapo kuna mapungufu. Niliongea siku moja kwa Rusia, hakuna zambazu, mm. nakumbuka. Mhm. Kule mavu, ni muhimu kula zambazu. Mhm. Kwa hiyo wewe zuia dosi zote nyingi hivyo zuia mifumo ulizi ya pamana for their best for their on their level best mm. mifumo ulizi o KGB wa pamana on their level best tulishauri hapa lakini hakusikia Vladimir Putin mm. kwa kusema hapana mpoki kwa mpole mm. vita vya ndivo mm-hmm. mpoki kwa mpole vita vya ndivo urusi unajua zaidi kuliko na kufikiria so just to be very humble Mpende muda tumpende muda Vladimir Putin tukakubaliana ndani ya baba ya kivita kwamba tuwavumilivu kidogo Rusia anajua zaidi. Mhm. Ndio kwa kelembe ndege za F16. Mhm. Mafunzo yameanza leo. Sasa unajiuliza kwa kelembe, unajiuliza. Sasa mtu kama ndege mwezi wa 12. Mhm. Mafunzo hayo ndege zinaanza leo na mafunzo hizo ndege zaka chukua miaka miezi sita mpaka mwaka mzima sasa huyo Zelensky atakuwa na baada ya Zelensky kuomba ulinzi na nato imeshindikana eh Zelensky anazunguka kuomba sa garantia ya ulinzi okay eh mataifa zaidi ya 12 ameshasaini mkataba kuilinda Ukraine mataifa 12 ameshasaini mpaka sasa mhm security guarantee ambayo ni oh. mataifa gani Ukraine Zelensky ah sawa yaliyo saini kuilinda Ukraine baadhi ah ni yale yale ni yale yale ah Ufaransa uko yupo Ukraine yupo nani nani Australia yeah. yupo Uingereza yupo Marekani yupo lakini mengine yote anaomba security guarantee mm kwa maana ndio anapamba lakini naomba ili mnilinde mhm ndio anapambana na pambania kombe na umbeni mnilinde anaomba security guarantee bado mizelenski eh hmm. kama hali imekuwa sio hali tena hali imekuwa mbaya kimbembe kimekuwa nguru mbembe eh hmm. ingawa tajali mwenda kwa nyewe anyekiuso makilembe mhm yani mbombe imekuwa ngafu sio ngafu tena imekuwa ngafu sio ngafu mhm sasa anaomba alindwe Hey, na umbe mlinde. Unipigania za mataifa yamesaini kumpa security guarantee. Kwa maana sisi tutakulinda. Wewe songa mbele, tutakulinda. Mhm. On the back of the out, the lens can affair. Atmovoski huko amejaribu, amejaribu, amejaribu kana. Atmovoski huko. Mhm. The police amejaribu, imeshindikana mpaka sasa ameamua peke wanawake vitani how come sio peke wanawake vitani sio mazimo sio wanawake wanaenda ni wani kuna kupigana wanaenda pride kwa ndiko let's harmonize the situation to please please those who are fighting mhm akilembe mapenzi kitovu cha uzembe mhm andito majasusi kama hiki kwa sababu wizi ali wao Asilimia 40. Asilimia 40 ya ya, ya, ya Mossad wale wa Israel ni wanawake. Mhm. Akili moja susi. Mhm. Usio kama messa hapo na ukaona mtoto mzuri ukamesa hapo naye. Kama imeisha. <laughs> Kumbe ni jasusi. Aona huruma kabisa. Mhm. Asilimia 40 ya Mossad ya Israel ni wanawake. Mhm. 100% ni wanawake. Na imekuwa hivyo kwa miaka mingi kama wanaume mashariki ya Lebanon wanajulikana wao 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 wao
Kwa hivyo na jasusi kinde zile unao kama watu chapu. Eh kabisa watu wao na wake. Eh. Kwa mjuaji. Mhm. Papa baba yangu na Nigeria yeye kumtokea kumtokea. Ibrahim kutoka baba yangu. Kafanya. Wana wake. Wakrebe ndani ule bendeli bokasa. Eh. Wana wake. Alikuwa kama wazungu, waicho mfanye. Eh. Waicho mfanya ni kwapi? Hayupo. Nimekumbuka kisa kimoja bendeli bokasa alipokufa Charles de Gaulle alilia kama mtoto Faransa. Eh. Unajiuliza hivi mbeleni bokasa ni Mwafrika. Charles de Gaulle ni Mfaransa, mzungu. Unanamilia nani? Mm. <laughs> Alikuwa analia bosi wake, mabosi wake wanapukutika. Mm. Udeli bokasa, afrika kati si hapo. Eh eh. Mpaka leo iko hapo. Kwa ndugu yangu Makrebe de Lesky huyu hakuna matumaini tena ya ushindi. Mm. Aje kifanya ni kumtafuta ubaya Vladimir Putin. Mhm. Mm Aje kifanya Volodymyr Zelensky ni kumtafuta ubaya Vladimir Putin. Ana mtokonoa 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 aendea kumtokonoa tokonoa. Choko choko mtokonoa poweza bwana. Eh. Yeah. Hadi mwangu tayeweza. Vladimir Putin habari nyingine ni ameshashindikana wamemshinda wa magharibi wamemshinda Nafikiria kuna kuna, kuna mkutano huko unafanyika huko. Saudi Arabia anafanya mkutano wa amani. Mm. Kamwalika Zelensky, kamwalika Ukraine lakini hajamwalika Urusi. Eh eh. Mm, nafanya mtoto ile ngapi? Tarehe tarehe 8 kwa sasa. Wao tu ndio zimbe. Mhm. Saudi Arabia ameandaa mkutano mkubwa. Amealika mataifa zaidi ya 30. Kwa hiyo hiyo mkutano. Wacho wa discuss eti anasikiliza pande zote mbili. Eti nimeshamsikiliza Urusi, sasa anasikiliza pande huku. <laughs> Mhm. Ni moto mkile. Sana. Kwa hiyo ndugu yangu mkilembe huyu huyu mwezetu Saudi Arabia anataka eti asuluhishe lakini sasa namzuluhishe nani? Mhm. Unafanya mkutano wa kutafuta suluhu kati ya Urusi na Ukraine, Urusi au Mwaliki. Hiyo ni shida. Usiwaamini Waarabu. Mhm. Kusiwaamini Waarabu kabisa hawa ndio hawa ndio walifanya vurugu. Kama nikisema hivi wao oh, wewe mtoto umechangajikiwa hicho ndili yako sana sana nini mwarabu ndugu yako <laughs> labda wananufaika naye ah hapo tukizungumze sio leo tumika kuchukua nani kuchukua watumwa wa Afrika eh waliua walibaka walifanyaje hicho hapo unazungumza kuhusu mambo ya mwarabu ameibuka mwarabu mwosuku hata mtoto wewe sasa ni ndugu yako yule wewe kaa ule ugali Eh, labda ananufaika naye. Nisije ngawa kwa watu wa Kirembe. Naomba mimi niishi hapa. Sawa? Na asante sana ndugu wa Kirembe. Aya. Aya.